കേരള ചരിത്രത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ മദ്യവിൽപ്പന നിരോധനം പിൻവലിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നര മാസത്തോളം സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ മദ്യ ഷാപ്പുകളും അടച്ചിട്ട ആദ്യത്തെ കാലമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞു പോയത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായ നിലയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ മദ്യമേഖലയിൽ ആദ്യം കള്ളു ഷാപ്പുകളും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ബിവറേജ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റുകളും ബാറുകളും തുറക്കും എന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നതാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന വരുമാന മാർഗമായി കണ്ടുവരുന്ന മദ്യത്തിന് മുകളിലുള്ള നികുതിയും ലോട്ടറിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനവും അനിഷേധ്യമായ സ്ഥാനമാണ് സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ സംഭാവന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ മദ്യപന്മാരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ മദ്യപന്മാരുടെ മദ്യപാന സമീപനം തന്നെ അനാരോഗ്യകരമാണ് ലോകത്തിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ മദ്യപിക്കുന്ന ആളുകൾ യഥേഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഓരോ മദ്യപനും ഉപയോഗിക്കുന്ന മദ്യത്തിൻ്റെ അളവ് ലോകത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കേരളത്തിന് നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും മദ്യപാനത്തോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനത്തിൽ അനാരോഗ്യകരമായ പ്രവണതകളുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള നിരവധി ചർച്ചകൾ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ മദ്യം തന്നെ നിരോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒട്ടേറെ സംഘടനകൾ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വലിയ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സായ ബിവറേജ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റുകളും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ മദ്യ മേഖലയിൽ ഓരോ വർഷവും വിൽക്കുന്ന മദ്യത്തിൻ്റെ അളവിനെ പറ്റിയുള്ള കണക്കുകൾ അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം എന്നിവയെപ്പറ്റി വളരെ കൃത്യമായ രേഖകൾ നമ്മുടെ ധനകാര്യ വകുപ്പിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് കാലത്ത് സർക്കാർ കണക്കുകൾ പറയുന്നത് പതിനായിരത്തി നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി രൂപയുടെ മദ്യമാണ് ആ വർഷം വിറ്റതെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കാലം എത്തുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ബിവറേജ് കോർപ്പറേഷനിലൂടെ വിറ്റ മദ്യത്തിലൂടെ ആ വകുപ്പിന് ലഭിച്ച ടേൺ ഓവർ മൊത്തം തുക പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി വരുന്നു അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ ബിവറേജ് കോർപ്പറേഷനിലൂടെ കച്ചവടം ചെയ്ത മദ്യത്തിൻ്റെ മൊത്തം വിലയിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിലധികം വർധന ഉണ്ടായി എന്ന് ഒരു വശത്ത് പറയുമ്പോൾ മറുവശത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ചിൽ കേരളത്തിൽ ആകെ വിറ്റ ബിവറേജ് കോർപ്പറേഷനിലൂടെ ആകെ വിറ്റഴിഞ്ഞ കേസ് മദ്യത്തിൻ്റെ അളവ് മുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് ലക്ഷവും അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അളവ് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് ലക്ഷം കേസുമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ ആകെ സംസ്ഥാനത്ത് ബിവറേജ് കോർപ്പറേഷനിലൂടെ വിറ്റ് പോയ മൊത്തം കേസ് മദ്യത്തിൻ്റെ അളവിൽ ഏകദേശം ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ വർധനവ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം കേസ് മദ്യത്തിൻ്റെ അളവിൽ ഏഴ് ശതമാനമാണ് വർധന ഉണ്ടായതെങ്കിൽ അതിലൂടെ ഉണ്ടായ വരുമാനത്തിൽ മൊത്തം കച്ചവടത്തിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിലധികം വർധന ഉണ്ടായത് മദ്യത്തിന് മുകളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വർധിതമായ നികുതി എല്ലാ വർഷവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിലവിൽ തന്നെ കോവിഡ് കാലത്ത് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ബിവറേജ് കോർപ്പറേഷനുകൾ വീണ്ടും തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ മദ്യത്തിൻ്റെ ചുങ്കം വീണ്ടും വർദ്ധിപ്പിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് ശതമാനം വരെ ആക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആയിരം രൂപ വിലയുള്ള ഒരു മദ്യം കേരളത്തിലെത്തി അത് സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ വിറ്റഴിക്കുമ്പോൾ ആയിരം രൂപ വിലയുള്ള മദ്യത്തിന് മുകളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ 
രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത് രൂപ വരെ അധികം നികുതി ചുമത്തുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വരുമാന സ്രോതസ്സായി ബിവറേജ് കോർപ്പറേഷൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ബിവറേജ് കോർപ്പറേഷനും സിവിൽ സപ്ലൈസും കൂടി സംസ്ഥാനത്ത് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലൂടെ മദ്യം വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറോളം വരുന്ന ബാറുകളിലൂടെ മറ്റ് വിദേശ മദ്യ കച്ചവടവും നടക്കുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് മൊത്തം നടക്കുന്ന ഈ വിദേശ മദ്യ വ്യാപാരത്തിൽ ബിവറേജ് കോർപ്പറേഷൻ അറുപത് ശതമാനം പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുമ്പോൾ ബാറുകളിലൂടെ നടക്കുന്നത് നാൽപ്പത് ശതമാനം മദ്യത്തിൻ്റെ കച്ചവടമാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ബിവറേജ് കോർപ്പറേഷന് ലഭിച്ച വിറ്റുവരവായ പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയോളം ഒപ്പം അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ് കോടി രൂപ കൂടി ചേർക്കുന്ന അത്രയും മദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വർഷം കേരളത്തിൽ വിറ്റഴിച്ചതെന്ന് പറയാൻ കഴിയും മദ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പൊതുവായ മലയാളികളെ പറ്റിയുള്ള പരാതി വലിയ അളവിൽ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും കണക്കുകൾ പറയുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യ ഉപഭോഗം എന്നത് ഓരോ മലയാളിയും ഒരു വർഷം എട്ട് ലിറ്റർ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് അത് ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ അധികമാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും കണക്കുകൾക്കപ്പുറം ആന്ധ്രാപ്രദേശിനെ പോലെയും പഞ്ചാബിനെ പോലെയുമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതിനധികം മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് അനുഭവസ്ഥർ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സംസ്ഥാനത്ത് വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന ഈ മദ്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം പരിശോധിച്ചാൽ സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്രാൻഡിയും അത് കഴിഞ്ഞാൽ റമ്മും പിന്നീട് വിസ്കിയുമാണെന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത് ബ്രാൻഡി മുപ്പത്തെട്ട് ശതമാനം ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ റം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ആളുകളും വിസ്കി പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് ശതമാനം ആളുകളുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ബിയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ശതമാനവും വെള്ള നിറമുള്ള വിദേശ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് ശതമാനം ആളുകളുമാണ് സമൂഹത്തിൽ ലഭ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നാട്ടിലെ പഴയകാല അനൌദ്യോഗിക മദ്യങ്ങൾ വാറ്റുചാരായം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മദ്യത്തിനോട് നാല് ശതമാനം ആളുകൾ പ്രത്യേക പ്രതിബദ്ധത ഇന്നും വെച്ചു പുലർത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പം സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ ജില്ലകളെ ബന്ധപ്പെടുത്തി നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യവന്മാരുടെ പൊതുവായ ശീലം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ മദ്യവന്മാരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മദ്യത്തിൻ്റെ അളവിൽ മൂന്നായി തരന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് മുന്നൂറ് എം എൽ അധികം വിസ്കിയോ ബ്രാൻഡിയോ മറ്റ് ഡ്രിങ്ക്സോ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ ഹെവി ഡ്രിങ്കേഴ്സ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത് എം എൽ മുതൽ മുന്നൂറ് എം എൽ വരെ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ മോഡറേറ്റ് വിഭാഗത്തിലും നൂറ്റി ഇരുപത് എം എല്ലിന് താഴെ രണ്ട് പെഗ് വരെ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവിൽ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നവർ എന്ന പട്ടികയിലുമാണ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ മദ്യവന്മാരെ ഇത്തരത്തിൽ മൂന്നായി തിരിച്ചാൽ സംസ്ഥാനത്ത് മുന്നൂറ് എം എല്ലധികം മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ആകെ മദ്യവന്മാരിൽ മുപ്പത്തി എട്ട് ശതമാനവും നൂറ്റി ഇരുപത് എം എൽ മുതൽ മുന്നൂറ് എം എൽ വരെ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന മോഡറേറ്റ് ഡ്രിങ്കേഴ്സ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനവും നൂറ്റി ഇരുപത് എം എൽ താഴെ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനമാണെന്ന് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു ജില്ലകൾ തിരിച്ചു പറയുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും അധികം ഹെവി ഡ്രിങ്കേഴ്സ് ഉള്ളത് പാലക്കാട് ജില്ലയും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടുക്കിയും തിരുവനന്തപുരവുമാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ഹെവി ഡ്രിങ്കേഴ്സ് ഉള്ള ജില്ല കാസർഗോഡാണ് മലപ്പുറത്ത് ആകെ മദ്യപിക്കുന്നവരിൽ അൻപത് ശതമാനത്തിലധികം ഹെവി ഡ്രിങ്കേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ മദ്യം അധികം ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഹെവി ഡ്രിങ്കേഴ്സും മോഡറേറ്റ് ഡ്രിങ്കേഴ്സും മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഇനിയും തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പറയുന്നെങ്കിൽ പൊതുവെ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവരും മദ്യപാന ശീലവും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുമ്പോൾ കച്ചവട മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനവും മദ്യവന്മാരുടെ 
പങ്കാളികളാകുമ്പോൾ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മദ്യവന്മാരുടെ ഇടയിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനവും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ ജോ ജോലിക്കാർ മദ്യവന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഇരുപത് ശതമാനവും ഡെയിലി വേജസ് പണിക്കാർ ഇരുപത് ശതമാനവുമാണ് പൊതുവെ മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ നിത്യം ജോലി ചെയ്ത് ദിവസക്കൂലിക്ക് ശമ്പളം പറ്റുന്ന ആളുകളാണ് മദ്യവന്മാരിൽ അധികമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കണക്കുകൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ രേഖകളാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ മദ്യപാന ശീലത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മദ്യവന്മാരുടെ മക്കൾ പുതിയ തലമുറയിലെ മദ്യവന്മാരിൽ പത്ത് ശതമാനത്തിൻ്റെ സംഭാവന ചെയ്യുമ്പോൾ മദ്യം ഉപയോഗിക്കാത്ത കുടുംബത്തിലെ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ശതമാനം ആളുകൾ മാത്രമേ മദ്യപാന ശീലത്തിലേക്ക് എത്തുന്നുള്ളൂ ഇനിയും ഒരാൾ എന്തിന് മദ്യപിക്കുന്നത് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തേടുമ്പോൾ അതിലെ പൊതുവായ ഉത്തരം വളരെ രസകരമായി തോന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെയാണ് അറുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ആളുകൾ മദ്യപിക്കുന്നതെങ്കിൽ സന്തോഷം പങ്കിടാനായി പതിനെട്ട് ശതമാനം ആളുകളും ദുഃഖം ഒഴിവാക്കാനായി പതിനേഴ് ശതമാനം ആളുകളും കൂട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി മറ്റൊരു പതിനേഴ് ശതമാനം ആളുകളും മദ്യവന്മാരാകുന്നുണ്ട് മലയാളികളുടെ ശരാശരി മദ്യ ഉപഭോഗം എട്ട് ലിറ്ററാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ അധികം മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ യൂറോപ്പിലും മറ്റിടങ്ങളിലുമുണ്ട് എങ്കിലും മദ്യത്തെ അനാരോഗ്യകരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി കേരളത്തിൽ സജീവമാകുമ്പോൾ മദ്യത്തിന് അടിമപ്പെട്ട ആളുകൾ കേരളത്തിലെ മദ്യവന്മാരിൽ അഞ്ച് ശതമാനമേ വരുന്നുള്ളൂ എന്നത് കേരളം അപകടകരമായ മദ്യപാന ശീലത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും സംസ്ഥാനത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ആളുകൾ മദ്യവന്മാരാണ് എന്ന കണക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വർഷം കേരളത്തിൽ ഇരുപത്താറ് കോടി ലിറ്റർ മദ്യം വിൽപ്പന നടത്തുന്നു എന്ന കണക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന വരുമാനമായി മദ്യത്തിൻ്റെ കച്ചവടത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ മദ്യപാന രംഗത്ത് മദ്യവന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും മദ്യത്തിൻ്റെ വില അധികമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒക്കെ ആരോഗ്യകരമായ പൊളിച്ചെഴുത്തലുകൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് മദ്യത്തെ ശീലമാക്കുക എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരാൾ മദ്യപിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അയാളും അയാൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കുടുംബവും സമൂഹവുമാണെന്നിരിക്കെ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധമുള്ള മദ്യപാനത്തെ അപകടകരമായി കാണാത്ത ഈ ലോക സാഹചര്യത്തിൽ മദ്യപന്മാരെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പണമുണ്ടാക്കാനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനവും എല്ലാ സന്തോഷത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം മദ്യലഹരിയാണെന്നുള്ള സമീപനവും സംസ്ഥാനം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരുത്തിക്കുറിക്കേണ്ടതുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക രംഗം സജീവമാകേണ്ടത് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കാർഷിക പരമ്പരാഗത വ്യവസായ മേഖലയിൽ ഉണർവുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ആകണം മദ്യത്തെയും ലോട്ടറിയും മുൻനിർത്തി വലിയ തുകകൾ നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാമെന്നുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ സമീപനവും ഇനിയെങ്കിലും തിരുത്തുവാൻ കോവിഡ് കാലം ഒരു അവസരമായി തീരട്ടെ